SC Women Solution Chapter 26 Laws of Thermodynamics Question Number 18 Figure shows the variation in the internal energy U with the volume V of two moles of ideal gas in the cyclic process ABCDA. The temperature of the gas at B and C are 500 and 300 Kelvin respectively. Calculate the heat absorbed by the gas during the process. Okay, so here we have UV graph given internal energy or volume ka or number of mole there ka ideal gas ka or temperature B or C ka temperature given. Okay, so here we have to heat kitna extra kya hai supply kya hai pucha hai. Okay, absorb kya hai supply kya hai pucha hai. So here we have to say internal energy up ka hota hai. What temperature ka directly proportional hota hai. Internal energy up and kya hai. काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर होता है जैसे मोनोएटॉमिक गैस की बात करता हूं तो 3/2 ये एनआरटी होता है राइट ये आपका इंटरनल एनर्जी होता है तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होता है तो जो ए और बी का इंटरनल एनर्जी सेम है इसका मतलब ए और बी का टेंपरेचर भी सेम है ओके डी और सी का इंटरनल एनर्जी सेम है तो इसका टेंपरेचर भी सेम होएगा यानी टेंपरेचर डी का भी सी के इक्वल आएगा ओके नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपका ये साइक्लिक प्रोसेस है तो यहां पे देखो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है ए बी सी डी ए आर है तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल जीरो आ जाएगा राइट ओके नेक्स्ट अपने पास वर्क डन देखते हैं तो वर्क डन क्या आएगा वर्क डन देखो यहां पे एरिया अंडर कर्व नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा ये पीवी कर्व नहीं है पीवी कर्व होता है तो एरिया अंडर कर्व लिखते हैं तो यहां पे नेट टोटल वर्क डन लिखते हैं ए बी सी डी ए का तो देखो वर्क डन आएगा एक तो ए बी का फिर अपन लिखेंगे बी सी फिर अपन लिखेंगे सी डी और फिर डी ए ये वर्क आएगा ओके नेक्स्ट ए बी का वर्क है ए बी का वर्क में क्या है आपका इंटर टेम्परेचर टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए अपन फार्मूला क्या लिखते हैं एन आर टी एल एन ऑफ एल एन ऑफ v2 बाय v1 v2 बाय v1 v2 कितना है 2v 2v नॉट अपॉन v1 v नॉट है ओके अब bc पे वर्क क्या आएगा bc पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा ca पे वर्क डन वापस टेंपरेचर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या आएगा एन आर टी एन आर टी एल एन v2 बाय v1 यहां पे v2 कौन है v नॉट है और v1 क्या है 2 v नॉट है और फिर d to a लिखेंगे तो वर्क डन क्या आएगा d to a टेम वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन जीरो ओके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा n r t ln of 2 plus n r t ln of 1 by 2 तो 1 by 2 को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस देखो ln 1 minus ln 2 है ना तो ये ln 1 minus ln 2 ln 1 0 होता है तो ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा n r t ln 2 plus n r t ln 1 minus uh, n r t ln 2 राइट right? तो यहां पे ln 1 तो 0 है तो ln 2 आ जाएगा अपने पास तो ये आ जाएगा देखो n r t ln 2 ये t1 है और ये t2 ये t1 है ये t2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा n r t2 ln 2 राइट right? तो इसको ln r और ln 2 ओपन कॉमन ले लेते हैं तो ये t1 minus t2 आ जाएगा राइट right? ओके okay. t1 कितना है? n कितना है 2 r कितना है अपने पास r है अपने पास 8.3 और ln 2 को क्या लिखें log 2 लिखूं तो पहले मैं 2.301 से मल्टीप्लाई 303 से मल्टीप्लाई करूं तो ये log 2 हुआ log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.303 और t2 minus t1 कितना होगा यानी कि 500 minus 300 राइट right? ओके okay. इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 2 into 8.3 into 2.303 into 0.303 into 200 राइट right? इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है क्योंकि ये ए बी वर्क क्या है पॉजिटिव है और सी डी वर्क क्या है नेगेटिव है ओके okay? तो अपने पास टोटल पॉजिटिव वर्क आ जाएगा कितना आएगा 2301.43 जूल या फिर अप्रोक्स कर दें राउंड फिगर बोल बोल दें तो 2300 जूल आपका वर्क डन होगा अब वर्क डन आ गया तो हीट कितना आएगा हीट इज इक्वल टू होता फर्स्ट लॉ से कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन यहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो है तो आ, जीरो प्लस 2300 यानी हीट सप्लाइड कितना आ जाएगा हीट सप्लाइड आ जाएगा 2300 जूल इतना हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर या फिर इतना हीट एब्सॉर्ब होगा